はい、皆さん、こんにちは。今日は興味深い実験をしてみました。えー、このね、タイヤですけども、タイヤの破片、えー、ブリザックのレボワンというね、スタッドレスタイヤを切ったものなんですよ。で、何をしたかったかというとですね、テストピースをね、ここから切り出して、で、そのテストピースをタイヤ柔軟剤の中につけておいたら、どんな風になるのかなという、まあそういう実験です。で、これがね、一晩。タイヤ柔軟剤の中にをつけておいたテストピースですけどもだいぶ変形していますねでなぜ変形したかというとこれ内側のね内側のこのゴムの素材と外側のゴムの素材が違うということの裏付けですねこれが同じ素材であれば全体的に大きくなるんだけども、えー、外側の方がタイヤ柔軟剤をより吸収して内側の方はあまり吸収しなかったからこんな風に沿ってしまったと切断した時は全くこちらとこちら一緒だったんですけども一晩経ってみるとこんな風に盛り上がってるんですよ、ね、つまりこれはこちらの内側の層のゴムと外側の層のゴムが違う素材でできていることを表していますであのーサイドウォールって皆さん一般的に言われて見えるのはこの外側の層のねこのゴムのより吸収率が高くて膨らんじゃった方なんですよね逆に言うとねタイヤ柔軟剤を吸収してこんな風に増えたということはゴム柔軟剤ゴムの配合油がなくなった時により縮むのがこちらなんですよねより縮むのだからひびが入るんですサイドウォールねところがこの内側の層は硬いゴムでできていてでタイヤ柔軟剤があってもなくても形がほとんど変わらないんですねほとんど吸わないんですよなので経年劣化してもこの部分にはひびが入らないはずなんですこの部分ねで結論としてはブリヂストンのこのブリザックというタイヤにも限らずなんですけどもブリヂストンのタイヤ最近ここ5年10年ぐらい製造のタイヤってやたらとひびが入るんですけどもこれはね外側のこの層にのみひびが入るんですでこの内側の部分にまでは達しないんじゃないかとで内側の部分はしかもこの補強繊維が入ってますよねなので余計にこの内側の部分というのは守られていてサイドボールにひびが入ったからといってすぐにこちらの内側の部分にひびが到達するものではないということが分かります学生時代の同級生でタイヤメーカーに就職した人間がいますでどこに就職したかちょっとここでは言わないんですけどもその彼によるとですね私の動画を見てコメントをくれましたこうやってね日々が入りますよねでこれであのとても心配になってタイヤ交換を皆さんするとでブリジストンのタイヤで日々がたくさん入ってでこのタイヤはダメだって言ってタイヤ交換をすることは結局消費者の皆さんの安全につながるということなんですよねなぜかというと、ここのひびが入っても、こちら側に到達するまでには相当な時間がかかります。で、こちら側に到達したからといって、このゴムの材質が全然違うので、内側と外側ではね、ひびは中まで貫通しないんですよ。だけども、ひびが盛大にサイドウォールに入ると、皆さんタイヤ交換しますよね。それが結果として安全につながってるんだと。もしアジアンタイヤのように、外側に、全くひびが入らなくて内側から劣化して崩壊していくタイヤがあったとしたらそっちの方が危険だよというそれがですねあの彼の主張になったわけですねこれそれが彼の主張ですですからブリヂストンのタイヤのサイドウォールにひびが盛大に入ったからといって決してブリヂストンの品質が昔と比べて劣ってたわけではなく逆にユーザーの方にタイヤ交換を促すサインになっているとでこれはブリジストンが意図的にやってるかどうかというところまでは彼はわからないと言ってましたがその可能性はあると言ってました、ね、あのなのでブリヂストンのタイヤあの少しサイドウォールにひびが入ったからといって使うのは諦めずにそのまま使っても問題はないと思います10年ぐらいは全く問題がないということでしたここの内側の部分ね断面に当ててみたいと思いますそうしますと硬さで言うとですね80かなり硬いゴムでできているということが分かりますよね80ですね
じゃあ全くタイヤ銃弾剤につけてなかったこいつのコードを調べてみたいと思います80このゴムってあまり吸わない少し吸いますけどあまり吸わないですよねだからタイヤ柔軟剤が中に入っていてもすぐにゼリーのようにブヨブヨになってしまうということはなさそうですで一方この外側の面ですねこの外側の面はタイヤ柔軟剤につけておくとこんな風になっちまうのですごく吸うんですよねだから例えばタイヤを丸ごとタイヤ柔軟剤の中にドボンとつけておくとこんな風になってちょっと使うにはためらうような状態になる可能性はありますちなみにこの部分の硬さ見てみますねもう五十ぐらいですね大体五十五十ぐらい六十五とかまあそれぐらいなのでこれは明らかにタイヤ柔軟剤を吸って柔らかくなっているということが分かりますね5510ぐらい柔らかくなっていますもしタイヤ柔軟剤の中にタイヤを丸ごとつけておいてブヨブヨになったものに空気を入れたらどうなるかというとおそらく大丈夫おそらくなぜかというとこの補強剤がちゃんと生きているからですね補強剤がちゃんとしているから空気圧には耐えるだろうとで走ったらどうなるかと走ったらこのゴムは柔らかくなりすぎてちょっと性能が発揮できないかもしれませんね。はい。じゃあ引き続きですね。このテストピース。一晩つけただけなんだけども、さらに追加でタイヤ柔軟剤の中につけおきます。これでまた1週間ぐらい経ってからね、検証してみたいと思います。